花开花落自有时，缘去缘来总有因。大家好，欢迎收听《翠花的秘密》。白天我正在公司开会，突然有个陌生号码打进来，我挂断。等到开完会走出会议室，我才打了回去。您好，请问是宋佳佳的家长吗？她妈妈的电话打不通。我看她的资料表上有您的号码，请问方便来一趟学校吗？宋佳佳是老公的妹妹，我一听还以为她出了什么意外，立马跟老板打了声招呼，就直奔学校。等我气喘吁吁的到了老师办公室，我看见了站在门口的宋佳佳，里面是她的班主任。上次开家长会，因为老公比较忙，婆婆又总是在打牌，一般都是我在管她。佳佳的嫂嫂是吧？是这样的。佳佳今天带了一条项链到学校来，本来我们是不管的，但是她在课上跟班上人炫耀，严重影响了大家上课的积极性。再加上佳佳这段时间成绩下滑很快，所以我就想找您聊聊。听完班主任的话，我愣了愣：“老师，我能看看是一条什么样的项链吗？”班主任点点头，从抽屉里拿出一条金项链。上面吊着一块金如来，这不是我的陪嫁首饰吗？我带着宋佳佳从学校回来，一路上她都不敢与我对视，也不敢说话，好几次通过车上的后视镜偷瞄我。回到家已经是晚上七点，这个时候婆婆和老公都已经在家了。一开了门，我和宋佳佳一前一后的走了进去。宋佳佳低着头跟在我身后，闷闷不乐。老公一看，立马察觉到不对劲，怎么了？佳佳怎么一脸不高兴？宋佳佳没回答他，坐到沙发上。倒是我换下鞋子，走到婆婆面前：“妈，今天老师给你打电话，你为什么不回？我打牌呢，没听到，咋了？”婆婆磕着瓜子回答。宋佳佳偷了我的陪嫁首饰，拿去班上炫耀。老师给我打电话，让我跟他开导开导。我看了坐在一边的宋佳佳一眼，她咬着唇，一双手紧紧地扣着沙发上的套子，泪水在眼眶里打转。老公走过来，一把揽着宋佳佳的肩膀：“我当什么事呢？就这样，这有啥关系？那是我的陪嫁首饰。”我咬着牙，一字一顿地说道。佳佳年纪还小，她不懂事，你也不懂事吗？再说了一条项链而已。老公皱了皱眉，婆婆也跟着附和：“是啊，再说了，你年纪都这么大了，又不怎么戴，送给佳佳又怎么了？”说完，还朝我翻了个白眼。我一直都知道婆婆不待见我，平时我也就忍了，但这次宋佳佳偷的是我妈妈留给我的遗物。结婚以后，我妈因为胃癌晚期去世了。那条项链对我来说意义重大。我没说话，只是死死地看着老公。那是我妈留给我的。这下子，老公也反应过来，那项链对我来说不一样。但为了维系她在婆婆和宋佳佳面前的面子，她厉声怒喝：“不就是个死人的东西，你还要跟我们翻脸不是？”我简直不敢相信。他居然说出这种话，那一刻滔天怒火涌上心头。我冲上前，死死地拽着他的领子：“你说什么？你敢骂我妈？他说什么我都可以不计较，但是他不能触碰我的底线。”我感受到泪水从眼眶流出，但我已经固步的形象了。婆婆和宋佳佳都被我的反应吓了一跳，立马上来要把我拉开。老公毕竟是成年男人，力气要比我大很多。他一把甩开我，将我狠狠地推倒在地，后背撞到茶几上。我发出一声闷哼，婆婆也跟着倒地，发出“哎呦哎呦”的惨叫。老公和宋佳佳立马围过去关心婆婆：“妈，你怎么了？”妈，我忍着痛站起身，用余光看着婆婆，她的身下明明是柔软的地毯。怎么可能有事？老公恶狠狠地看了我一眼：“你非得搞得这个家不安宁是不是？要是我妈出了什么意外，老子弄死你
。说完，他就背起婆婆出了门。宋佳佳也跟在后面，朝我露出一个得意的表情。随着门“砰”的一声被关上，我跌倒在地，失声痛哭。我和路飞是在大学里认识的，他是我辩论社团的学长。我上的大学是本市的双一流，遇见的人形形色色，但给我留下深刻印象的人并不多。陆飞年那时候是我们学校的校草，他谈吐不凡，气质出众。在一次辩论赛上，我对他有了兴趣。后来我找部长要到了他的联系方式，他很健谈，脾气又好，凡事都很有礼貌。没谈过恋爱的我。很快我就开始迷恋上了他。我长得漂亮，是小家碧玉型。路飞说，见到我的第一眼就有种想要保护我一辈子的欲望。后来谈了恋爱，他也是处处都包容我，事事以我为首。我们家的条件算是小康，但路飞家境贫困，我也不在意这些。两个人在一起，最重要的是相爱，其他的都不重要。泱泱，你真是太好了。慢慢的，我在他的温柔乡里沦陷。大学毕业以后，他找工作四处碰壁。为了让我爸妈接受他，我瞒着家里人，给了他自己全部的家当，让他开了一家工作室。后来工作室也算是越做越好，他也赚了点钱，爸妈也就没那么抗拒。我妈撒着桌上的项链。再次陷入回忆，就在和路飞结婚的那一年，我妈胃癌晚期去世了。那天我跪在妈妈的遗像面前，哭得痛不欲生。爸爸将妈妈一直戴在脖子上的项链交给我，就像妈妈从未离开。路飞的妈妈是农村人，爸爸早年去世，一直都是妈妈带着他和宋佳佳。我看着婆婆，就想起妈妈。所以在老公提出要把婆婆和宋佳佳接到家里来住的时候，我没有拒绝。婆婆住进家里以后，我对她很好，家务活从不让她干，钱也没让她给过。她在家里就像个祖宗，每天就打打牌牌、溜溜圈。现在看来，可怜之人必有可恨之处。婆婆是婆婆，妈妈是妈妈。我将项链取下来，收进自己的首饰盒里，掏出手机打了个电话。电话响了几声，很快就被接听了。那头声音杂乱，隐隐约约传来音乐的声音：“姐，怎么了？在我们家也有个蛮不讲理的弟弟，叫徐州。虽然他有些叛逆，却对我很好。”我一听，他估计就在酒吧了。自己这个弟弟天性好玩。但好在心肠不坏，我跟他说了今天发生的事情，原先的事情只字不提。一方面是因为从前的事，一个愿打一个愿挨；另一方面是因为怕说了他更加生气。等我话一说完，弟弟立马拍案而起：“姐，你等着，明天我就去你那，别怕。”一瞬间，我的眼眶有些湿润。小时候，因为性格软弱，总是被学校里的混混欺负。弟弟知道了，个头还不到人家一半的他，指着混混说：“单挑。”人家一看他一个屁小孩，根本不再怕的。后来被人家揍得进了医院，还一边安慰我，让我别哭。就是这样一个小孩，保护了我整整二十年。挂断电话，我安心入睡。再次醒来。路飞已经睡在身边了，因为徐州要来，我特地起了个大早去菜市场买菜。早上的菜新鲜，徐州喜欢吃鱼，我让老板装了几条桂鱼，打算回去清蒸。路过海鲜市场，又买了几斤螃蟹和小龙虾。正跟老板讲价的时候，电话响了：“徐泱泱，你弟怎么来了？”婆婆刺耳的声音从电话里传了出来，老板不动声色地看了我一眼，我有些尴尬。我付了钱，提着菜一边往外走。他今天没课，我叫他来吃饭。你赶紧回来，打开家门。我看见徐州带着他那群玩得好的朋友排排坐在沙发上，这些人我都见过，是一群很有礼貌的孩子。他们看见我。
，立马扬起，甜甜笑，然后齐声说：“姐姐好。”说完又继续吐着瓜子，抽着烟，大声的嬉笑打闹。我知道这是徐州告诉他们特地来膈应婆婆的。果不其然，婆婆站在一边，脸都绿了。今天是周末，路飞没去上班，宋佳佳也放假待在家。他们三个人齐刷刷地看着我，婆婆堆满褶皱的脸气得通红，指着我：“你你，赶紧给我把他们赶出去！我将食材放到厨房，围上围裙。”妈。我弟弟来我家吃顿饭，怎么了？宋佳佳没见过这样的架势，她躲在老公身后，全身都在发抖。菜端上来，螃蟹的鲜香飘满整个房间。我弟搓了搓手，发出一声赞叹。他的兄弟们跟着吞了吞口水，只有老公一家站在一边，脸色难看。宋佳佳咽了咽口水，伸手想要抓一只螃蟹。我弟眼疾手快，一筷子抢了，抢完还得意洋洋的做了个鬼脸。我扑哧一笑，宋佳佳咬着唇，眼泪在眼眶里打转，一脸委屈巴巴。路飞立马上来护着他，他吃个螃蟹怎么了？这是我姐给我做的，他凭啥吃？我弟翻了个白眼，缩了缩手指，真好吃，姐，你这手艺绝了。就是这螃蟹是我吃过做的最好吃的了。他身边一个胖胖的朋友跟着附和：“徐泱泱，你什么意思？”路飞看着我，显然已经生气了。我放下手里的筷子：“你们做呀，我又没说不给你们吃。”婆婆看了一眼做没坐姿的徐州他们，又看着满桌子的狼藉，一张脸不断抽搐着，把老公叫到一边，不知说了什么。再回过身，拉着宋佳佳说道：“走，佳佳，咱出去吃。对了，姐，我们学校外边那个租房太贵了，我想来你家住一段时间，我给钱成不？”见婆婆他们就要走，弟弟立马拔高声音说道，一边说着一边朝我使眼色。二十年的默契，我立马会意。好，没等我回完，婆婆气急败坏地冲了回来。我不同意，徐泱泱，这是我家，你让他他婆婆气的话都说不明白了，上上下下的指着徐州，徐州一拍筷子，他是学体育的，一百九十的大高个子，身强体壮，一拍桌子，整个桌子都跟着嗡嗡的震动，他面无表情的时候显得凶神恶煞，站起来居高临下的看着老公一家人，我住我姐家。还需要经过你的同意。徐州站起来，身后的几个朋友也放下手里的筷子，一整个气势碾压，像极了黑社会。婆婆吓得后退了两步，死死地抓着路飞的袖子：“儿子啊，你快看看他们，这是要造反呐、啊！”大妈说什么呢？我们吃个饭而已，是吧？兄弟，徐州的一个朋友友好的走上前，揽住老公的肩膀。路飞面色一僵，我能看出他脸上痛苦的神情。毕竟体育生的力气可不是盖的。一瞬间，我骤然感觉自己似乎对路飞已经没了感情，有的只是那几年恋爱的回忆，而那些回忆早在他一次又一次的辜负我中消失了。路飞不敢说话，婆婆见自己没了靠山，拉着他和宋佳佳就出了门。走之前还不忘给我发话，你个小贱人，你给我等着！路飞一家走后，我继续招呼着徐州他们吃喝。徐州看着我，热泪盈眶。姐，你啥时候成这样了？他们敢这么欺负你？以前有徐州护着我，学校里的人都对我敬而远之，不敢在我面前造次。除了爸妈，他是我背后坚定的靠山。我也沉默的反思着。当时自己到底看上了路飞什么？看上了他的软弱无能，看上了他一贫如洗，还是看上了他连自己的女人都不放在眼里？总之，现在的他早就不是我最开始爱上的那个模样。甚至我厌恶现在的他。吃过饭，徐州的朋友们都对我说了谢谢，姐，以后你就是我们亲姐。
，谁敢欺负你，咱兄弟几个肯定给你报仇。”对，看着他们热血青春的模样，我再次深受感动。连一群孩子们都知道保护我，我的老公、枕边人却跟着别人一起欺负我。等他们走后，我和徐州坐在客厅聊了起来。你刚刚说要搬来，是真的？我问道。徐州上的是民办大专，住宿费比较贵，所以当时他和几个朋友就在学校外边租了房子。他虽然叛逆，但还是很听话，在大学里老老实实读书，有时候还会拿个比赛跟我分享喜悦。他说外面房租贵，这也是真的。我记得他们大专旁边有几个高中。学区房确确实实贵有贵的道理，但我们家条件不错，租个房子的钱不可能供不起他。是啊，你不欢迎？徐州咬了口苹果说道。我摇摇头，说什么呢？就当自己家，爱咋住咋住。自从结婚后，我很少和家里人见面了，也只有逢年过节才回去一趟。再加上我妈的事，对我爸打击不小。我结婚后不久，爸爸就自己买了票，说要去环球旅行。那是妈妈和他早年的梦想。作为儿女，我自然是非常赞同的。爸爸偶尔会给我打打电话，分享他在当地发生的趣事。算算时间，我们一家三口有两年没见了。我可不是真因为房租贵才说那话的，我是为了保护你，姐。你看看那老太婆的嘴脸，真难想象你之前是怎么过来的。我叹了口气，我也不知道自己怎么那么能忍，可能是看在路飞是单亲家庭的份上，所以自然而然的就包容了一些，却没想到越包容他们越放肆。我们的房子是四室两厅，路飞和我住一间，宋佳佳自己一间，婆婆住一间。另一间是书房，这房子是我最开始拿自己的存款买的。那时候，路飞的工作室虽然有起色，但是收益并不大，买新房的钱远远不够。没有房子，我爸就不同意我们结婚。没办法，我就自己出钱买了一套，骗我爸说是路飞买的。书房的东西并不多，只有一张办公桌，还有一个简易书架。平时宋佳佳用的多一些，我打算在书房里加一张床，再买个衣柜，让徐州搬进来。商量好以后，我和徐州就去了他原先的公寓。好在弟弟刚进大学没多久，东西并不多，再加上公寓离我买的房子又不远，两个人走路搬了两趟就完事了。晚上我带着徐州去吃他想了很久的海底捞。又给他买了几双喜欢的球鞋，自己的弟弟自然是宠着。两个人吃饱喝足回到家，老公一家也回来。可能是白天把他们干怕了，找酒店住去了吧。我也没太在意，洗了个澡，叮嘱弟弟早点休息，自己也回房睡觉去了。徐州今天有早八，早上很早就出去了。这几天心情不好，我也向公司请了两天假，待在家好好休息。正当我窝在沙发上看电视的时候，门锁开了，路飞和婆婆走了进来。我只是轻飘飘的看了他们一眼，又继续看着电视。婆婆率先走进来，盯着鞋柜上多出来的几双球鞋，又看着家门口摆放的几个大纸盒子。书房正对着门口。早上，徐州出门没关房门，婆婆丢下手里的包，直奔书房。她气冲冲地走出来，指着沙发上看电视的我：“你你你，你怎么真让他住进来了？”他一张嘴，唾沫横飞。我立马拿枕头一挡：“这是我家，我弟想进来住怎么了？他住书房，那佳佳去哪学习？”他一把扯开我手里的枕头。面不狰狞，他在自己房间学习不行吗？再说了，又不是没给他买桌子。我翻了个白眼，起身准备走进房间，看见他我就浑身不舒服，站住。婆婆见我要走，立马拦在我面前，拧着我的胳膊就往书房走。
，书房里贴满了徐州喜欢的球星，被子没来得及叠，但也还算干净。你瞅瞅，这像个什么样子？这被子乱七八糟的。还有还有，你看看这墙上贴的都是些什么垃圾？不好好读书，一天到晚就搞些这东西，难怪你个弟弟目无尊长，婆婆一阵输出。脏字从他口里吐出来，我的心里腾起无名的怒火。谁年轻的时候没喜欢过几个明星？再说了，宋佳佳不一样也喜欢某一人嘛。而且那是我弟弟，他凭什么这么说？我气得上气不接下气，直接一把拉开一边宋佳佳的门。一开门，满地狼藉，衣服袜子乱堆在地上，桌子上全是打开的零食袋子。垃圾桶里塞满了垃圾，甚至还有成人用品，我都震惊了。平时真看不出来，他居然是个这样的孩子。我冷笑一声，看来您没教好自己的女儿，反倒还管起我弟弟来了。婆婆也没想到，平时我们是充分注重宋佳佳的隐私的，要不是今天她先骂了我弟弟，哼，我不过是以牙还牙罢了。他满脸通红，你你闭嘴！你个贱人，你敢这么跟老娘说话？见他抬起手就要打我，我一把抓住了他的手腕，却忽视了路飞另一边的手，狠狠地扇在了我的脸上，空气瞬间凝固。他这一巴掌下来，用了很大得力，震得我脑袋发晕。我踉跄了几步，靠在身后的墙上。一抬头，不可置信地看着路飞，婆婆在一边拍手叫好，打得好，看见没？这是我儿子，当然站在我这边。你个小贱蹄子，敢这么对我！我根本听不清婆婆在说什么，一双眼睛死死地盯着路飞。我想起我们在一起的时候的时候，那张嘴里说出来的情话。想起他每天起大早为我送来的早餐，想起毕业时他对我的承诺，你居然打我，我捂着脸，泪水从眼眶里滑落。从他冷漠的脸上，我再也看不到从前的温情。你也知道，妈年纪大了，你让让他怎么了？非得让这个家变得支离破碎，你才开心吗？可是我做错了什么？你怎么不说他们多年压抑的情绪在这一刻爆发？我发了疯一般的冲上去，抓住婆婆的头发。从小到大，我从没受过这种委屈。我一边哭，一边跟婆婆扭打在一起。路飞将我狠狠地摔在地上，骑在我身上，一拳一拳地揍着我的脸。我被打得毫无还手之力，四肢酸痛，视线逐渐模糊起来。意识消散前，我看见徐州闯了进来，大叫着老公的名字。我看见他把路飞拎起来，死死地抵在墙上。婆婆在旁边哀求他快点住手，不要。然后我便沉沉地晕了过去。我做了个梦，梦见我回到那次辩论赛，我不小心闯进后台，身材高大的路飞站在我面前：“同学，你是哪个专业的？”他彬彬有礼，戴着一副黑丝眼镜，棱角分明，是我喜欢的类型。后来我跟他一起参加社团活动，一起参加学校比赛。有时候我站在台下看着他在台上熠熠生辉的模样，心里的爱意越加明显。话锋一转，我站在我们曾经租的小房子里，只有十几平，他窝在我怀里，哭痛斥着找工作的不容易。我很心疼，这样优秀的男人为什么不被接受？他说他要开工作室，可是他一个刚毕业的大学生，哪有那么多钱？我看着他，双眼充满着渴望，心里下定决心帮他一把。我卖了自己喜欢的包包，还有这些年的存款，给他做创业基金。他很感动，我简直太爱你了，泱泱！我一定要把你娶回家。我想我是幸福的，我遇见了一个很爱很爱我的人。路飞的工作室逐渐步入正轨，也算是有了一定的收入。他拿到第一笔钱的时候，带我去了市里最豪华的餐厅。看着他激动的样子，我也很高兴。那晚他抱着我说尽了情话。
，他让我等他，等他赚够很多很多钱，把我娶回家。为了跟他在一起，我拒绝了妈妈让我留学的计划。以我的能力，完全应该有更广阔的舞台，但我不能丢下路飞。妈妈哭得很伤心，她说：“我总有一天会后悔的。”几年后，路飞的工作室小有起色，但盈利却不知为什么迟迟上不来。他一筹莫展，每天回来都是唉声叹气。我安慰他，鼓励他不要灰心，再这样下去都不知道为什么时候能娶到我的宝贝了。他扑在我怀里撒娇，我爸妈对他意见很大，我也不清楚为什么，但是因为我喜欢。妈妈只能硬着头皮答应我们交往，但对于结婚，他们说路飞必须有车有房，工作室的钱大部分都拿去做了项目。我不想让路飞难做，所以我拿了自己工作的钱买了一套房子，骗我爸妈说是路飞买的新房。爸爸终于松口答应了，我如愿和路飞结婚。本以为我就要迎来幸福的生活。看着穿着西装的路飞，手里捧着鲜花，一步一步走向我。我朝他露出一个灿烂的微笑。可是等他凑近了，我才看清他手里拿着的不是鲜花，是一把锋利的刀。我瞬间惊醒，大口大口地呼吸着新鲜空气，看着头顶的天花板，慢慢的才冷静下来。爸，姐，他醒了，见我醒来，旁边的人立马大叫道。你们是谁？我一脸疑惑地看着身边站着的两个男人。病人现在情绪很不稳定，而且大脑受到损坏，可能暂时性失忆了。医生走进来，检查了一番，叹了口气，在记录本上写写画画。徐州一听，立马急了，他冲上前拉着医生的袖子，一副要把医生揍一顿的模样，吓了旁边的护士一跳。你什么意思？你说我姐失忆了？是是的。说完，医生连滚带爬的跑了，生怕多待一秒就要被揍死。我傻傻的看着他，还有一边坐在椅子上沉默不语的中年男人。失忆了好，失忆了就快乐了。他喃喃自语，我却一句话也听不懂。听徐州说，我叫徐泱泱，是他的姐姐。这个中年男人是我爸，妈妈在我结婚没多久的时候，胃癌晚期去世了。我皱了皱眉，我结婚了，我想不明白，我看起来这么年轻，怎么这么快就步入了婚姻的坟墓？徐州咽了口唾沫，似乎在思考怎么回答我的问题。那我老公是谁？当他翻出我朋友圈里的照片时，照片上的男人笑得如沐春风。一只手揽着我，就在那一瞬间，我的胃里翻箱倒海的想吐，连忙用一只手把面前的手机推开，好恶心！哦，我抱着垃圾桶吐了个痛快。徐州傻愣着，连忙叫来医生。于是医生又给我全身上下检查了一番，可能是心理原因，他对这个人很排斥，所以产生了应激反应。那有可能治好吗？徐州连忙问道：“医生摇了摇头，他再三确认，最后终于得到了否定的答案。太好了，哈哈哈哈！这个混蛋以后休想碰我姐！”徐州蹦得老高，高兴的抱着我爸转圈圈，看着他笑，我也情不自禁的跟着笑了起来。周末，徐州带着我在医院的花园里散步，迎面走来两个年轻的警察。他们表情严肃地看了徐州一眼，然后从怀里掏出证件。“您好，我们是某某市派出所的警察，您涉嫌故意伤人，请跟我们走一趟。”徐州顿了顿，一向暴跳如雷的他，此刻就像一只小鸡仔，老老实实地点了点头，跟着他们离开。看着他们带走徐州，我大声喊道：“我跟你们一起去。”不知道为什么，我有一种不祥的预感。警察局里坐了一个老大妈和一个很眼熟的人，他的头上缠着纱布，脸上全是大大小小的紫红色疤痕。他裹得太严实，我没能认出来。看见我
。他的眼睛一亮，想开口，不知道是不是扯到了嘴角的伤，丝丝的抽疼。我心里发笑，这人真滑稽。路飞是你什么人？我和徐州坐在一块，旁边缠着纱布的男人时不时的偷瞄我，我觉得有点烦。索性找一个警察小姐姐，拿了本书挡着脸。是我姐夫。徐州回答：“我来了精神，他姐夫那不就是我丈夫吗？你把他打成了重伤，你为什么要这么做？”警察严厉的问道：“对于他那种混蛋，还要什么理由吗？”徐州翻了个白眼，踹了一脚旁边的凳子。突然，他看见了坐在门口的大妈和那个缠着纱布的人。哟。混蛋还敢来呀！我警告你，要是再敢动我姐，我就弄死你！我一惊，难道他就是我的丈夫？放下书，我盯着那个缠着纱布的人，越看越熟悉，那种恶心的感觉又来了。我快速跑到垃圾桶旁边吐了起来，最后去洗手台漱了个口，正准备出来，就看见包着纱布的男人，联想到他是我那个傻缺老公。我又想吐了，这次还没等到我跑到垃圾桶旁边，就吐在了他的身上。路飞本来想说什么，看着我一顿操作，他呆呆的愣在了原地，不好意思哈，没忍住，我歉意的一笑。路飞的脸变幻莫测，进也不是，退也不是。我洗了洗脸，错开他，他连忙上来拉着我，身上的恶臭让我险些又要吐出来。嗯，我中午吃的螺蛳粉，泱泱。我对不起，之前都是我糊涂了。我是爱你的，你相信我，我肯定不会再打你了。我欲言又止，很难受，非常难受。我想让徐州赶紧来救我，没等到徐州，却等来了一个警察小哥。他拦在路飞面前，神色凝重的看着他。这位先生，有人提供了你打人的证据。麻烦你跟我去录一下笔录。我感激的看了一眼前的帅气警察，他也对我微微一笑。你们抓我儿子做什么？接待大厅里，门口坐着的老大妈情绪激动，说着就要朝那个警察扑过去。几个工作人员立马上来拉住他：“请您冷静一点，不然我们就要以袭警的罪名逮捕你了。”他的声音低沉，却带着一股威慑力。老大妈看见警察身后的我，就像见了鬼一样，大声叫嚷：“是你对不对？你个贱人，你不得好死！”我无语，我啥也没干啊，注意你的言辞。然后他也被带走了，我的目光紧随那名警察，浑然不知弟弟什么时候出现在我旁边。他轻声笑了笑：“姐，看上了。”我赶紧捂住他嘴，说什么呢？我是已婚人士，什么都这样了，你再不离婚，我揍你了啊！他立刻挥起拳头威胁道。我连忙点头，就算他不说，我也会离婚的。毕竟家暴只有一次和无数次，虽然之前的事都是他跟我说的，但是代入感很强。我严重怀疑他专业是不是选错了，他应该去学编导。而且身上大大小小的伤和我遇见路飞时的应激反应也足以说明一切。周末放假，徐州带着几个先前的哥们跟我一起回到家，一开门看见里面坐着的宋佳佳，还有一个陌生男人正在沙发上干着什么。见我们进来，他吓得尖叫了一声，连忙拿沙发上的毯子盖着自己赤裸的肌肤。沙发上的男人吓得弹了起来，一巴掌抽在宋佳佳脸上。“你他妈的！你家里有人，怎么不早说？”说完，急急忙忙的跑走了。我看着宋佳佳没说话，摇了摇头。这几天家里没人，他算是放飞自我了。屋子里一片狼藉，真是搞不懂，一个未成年小女孩咋这么不自爱？这房子是不能住了，嫌恶心。我立马联系房东，告诉他低价没关系，但要现金，最好这两天就卖出去。然后又打电话给搬家公司，我自己的东西倒是不多，
，真是可悲，也不知道以前的自己过的是什么清汤寡水的生活。看见我利落的收拾着自己的东西，面无表情的带走，徐州惊呆了。姐，我感觉你失忆以后，整个人气场都变了，是吗？就是整个人散发着自信的光芒，跟以前那简直就是天差地别。听徐州说。失忆前，我胆小又懦弱，在路飞面前就像个小鸡仔，说话就像蚊子叫。现在的我就像个女强人，整个人都散发着自信的光芒。我听着他在旁边叽叽喳喳，整个心也被治愈。医生说我这失忆症治不好了，对渣男的应激反应也治不好了，也好，这样以后就不会掉入爱情的漩涡。路飞从看守所出来的时候，我站在门口等他。他的纱布被拆掉了，额头上有着大大小小的伤痕，整个人疲惫不堪。看见我，他的眼里先是惊喜，又低下头不敢看我。走吧，身份证和户口本我给你带来了。我从兜里拿出他的证件，示意他上车。他呆愣在原地，都这么明显了，他不可能不知道我什么意思。到了民政局，路飞跌跌撞撞地跟在我身后，拉着我的衣角。泱泱，我我不同意离婚。我心里一阵膈应，完蛋又想吐了。见他一直拉着我，甩都甩不开，我都要崩溃了。放开他！突然，一个熟悉的身影出现在我面前，是之前那个警察局里的帅哥。关你什么事？路飞看见他，就想起自己的警察局里的屈辱，他气红了脸。眼看他们就要干起来，我连忙出声制止：“路飞，你也知道我们不可能回到从前了，咱们好聚好散。”路飞红了眼眶，一脸委屈的看着我：“泱泱，你再给我一次机会，我们在一起这么多年，你不可能说不爱就不爱的。抱歉，以前的我都不记得了。”还有，我现在看见你下意识就想吐，虽然这话很伤人，但他值得。一边的帅哥忍着笑，温柔的看了我一眼，我有些尴尬，连忙催促路飞赶紧走。你确定要解除你们之间的夫妻关系吗？工作人员拿着证件，严肃的问道。我点点头，路飞倒是犹犹豫豫的，我上手掐了他一把。他疼得面目扭曲，是是是是。于是工作人员一顿操作，告诉我们有十天的冷静期，走完一切程序。我准备开车离开，路飞赶紧上来拦着我：“泱泱，我们真的没可能了吗？”那双眼睛露出的眼神让我一瞬间失了神，我好像想起大学时见他的样子。不过那都过去了，不等我说话。先前那个帅哥凑了上来，一把拦住我的肩。没可能了，他现在是我的女朋友。见他一脸骄傲的模样，我有些想笑，就像一个小孩抢到了自己喜欢的玩具一样。路飞一脸震惊，咬牙切齿的看着他。好了，你走吧。对了，记得把楼梯间你们的东西都带走。我已经把房子卖了。说完，我就叫上帅哥一起上了车。刚刚不好意思，我看他总是缠着你。帅哥坐在副驾驶上，不好意思的挠了挠头。没事，再说了，我现在不是你的女朋友吗？我偏过头看他，他的耳朵瞬间爆红，结结巴巴也说不出一句完整的话来。我放声大笑，属于我的生活才刚刚开始，今天的故事到这里就结束了，过去终将会过去。但故事已然成故事，您的点赞和订阅就是我更新的动力。期待您给出任何建议，我们下个故事不见不散。